ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു വീക്കെൻഡ് ഈവനിങ് റുട്ടീൻ ബ്ലോഗാണ് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ ഈവനിങ്ങിൽ ഉള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പം വിചാരിക്കും ആ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മാറി റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ മിക്കവാറും വീക്കെൻഡിൽ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ റുട്ടീൻ എല്ലാം ചെയ്ത് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ നമ്മുടെ അവധി ദിവസം നമുക്ക് ശരിക്കും റെസ്റ്റ് എടുത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ആണെങ്കിലും പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരികയോ പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പെൻറ്റിങ് വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും എൻ്റെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഞാൻ തേഴ്സ്ഡേ നൈറ്റിലാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ നാല് മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം തേഴ്സ്ഡേ ഒക്കെ നാല് മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് അവർ കയറി കിടക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവർ കഴിക്കും എന്നിട്ടും വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും കൂടി ഇരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇരുന്ന് പിന്നെ മരുവ് ഇഷ സംസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കിച്ചണിലോട്ട് കയറിയത് കിച്ചണിലോട്ട് വന്ന് ആദ്യം ഫുഡ് കഴിച്ച പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ കഴുകി വെച്ചു പിന്നെ ചോറും കുറച്ച് കറി ഒക്കെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ പാത്രമെല്ലാം കഴുകി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡിന്നറും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഇന്ന് ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഐസൊക്കെ പോയി ഞാനത് ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി അത് ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഹോൾസൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ അകത്ത് പിടിക്കുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ് കുറച്ച് സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലാക്കി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ കുക്കിങ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല രണ്ട് സ്പൂണ് തൈര് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എൻ്റെ നാരങ്ങാനീരില്ലായിരുന്നു നാരങ്ങാനീരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതുകൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത ചിക്കൻ എടുത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ വെക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ മെയിൻ ക്ലീനിങ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അന്നേരം അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കൻ അരപ്പെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ഞാൻ അങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു അടുത്ത വാഷിങ്ങിനായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു ആദ്യം വൈറ്റ് യൂണിഫോം വാഷ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്ലൂ യൂണിഫോം പിന്നെ വീട്ടിലിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റാണ് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമ്മളിതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ റോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഞാൻ ബൺ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച അതിന് വേണ്ടി മൈദയൊക്കെ കുഴച്ച് വെക്കുകയാണ് അന്നേരം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ വാഷിങ്ങിൽ നടക്കും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും അവിടെ നിന്ന് റെഡി ആകുമല്ലോ അങ്ങനെ ബണ്ണിന് വേണ്ട മാവെല്ലാം ഞാനിവിടെ കുഴച്ച് വെച്ച് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ക്ലീനിങ് തുടങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കിച്ചണാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധനം എടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ക്ലീനാക്കും അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഭാഗം ക്ലീനാക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓൾറെഡി പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കഴുകി വെച്ച് ഇനി ഞാൻ എ
രാത്രിയേ ഉള്ളൂ കാരണം എല്ലാവരും കിടന്നതിന് ശേഷമേ ഞാൻ തറയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം ചവിട്ടി തേക്കത്തില്ലല്ലോ അന്നേരം അത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇനി വാഷ് ബേസിന് ക്ലീനിങ് ആണ് അതും എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാം എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഞാൻ തുണി വാഷ് ചെയ്യാനിട്ടല്ലോ അത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികൾ പോയി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ വെള്ളം പിടിക്കും അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പം വൈറ്റ് യൂണിഫോം കഴുകി തീരാറായിട്ടുണ്ട് അത് അത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ജോലികളും അങ്ങ് കഴിയും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മളിതിനു വേണ്ടി വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം ശരിക്കും റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അങ്ങനെ വാഷ് ബേസിനെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റെ സൊല്യൂഷന് കുറച്ചൊഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ വൈറ്റ് യൂണിഫോം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെടുത്തുകൊണ്ട് തരും ഞാനത് വിരിച്ചിടുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ബാൽക്കണി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ റൂമിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെയാണ് ഡ്രസ്സെല്ലാം ഉണക്കാനിടുന്നത് അവിടെ കിടന്ന് കാറ്റ് കൊണ്ടങ്ങ് ഉണങ്ങിക്കോളും അങ്ങനെ വൈറ്റ് യൂണിഫോം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്തത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഇവിടെ നടക്കും ഞാൻ ഒരു സൈഡിലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജോലിയും കഴിയും ക്ലീനിങ്ങും ഇന്ന് ഞാനിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് അത് പെൻഡിങ് ഫ്രൈഡേ രാത്രിയിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ജുമ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓതലും പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും എനിക്ക് ഫ്രൈഡേ വൈകിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അന്നേരം പിന്നെയും മനസ്സിനൊരിതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ജോലി കിടപ്പുണ്ടല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല അല്ലെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥത ആ ജോലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനം അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ പാത്രങ്ങളും പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ജഗ്ഗും അങ്ങനെ ഇന്നൊരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എനിക്ക് രാവിലെ എട്ട് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് രാവിലെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഡിന്നറും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം പറയും ഇങ്ങനെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ഇല്ല അത് വീക്കിലി വൺസ് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ കിച്ചണൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പം മന്ത്ലി വൺസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില കിച്ചൺ ആയതുകൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യാണ് ഞാനിങ്ങനെ മോപ്പ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സിങ്കുമൊക്കെ കഴുകി എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിങ്ക് കഴുകാൻ വേറെ സ്ക്രബറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാത്രം കഴുകുന്ന സ്ക്രബർ നമ്മൾ കുറേ കേടായി വരുമല്ലോ അത് പിന്നെ സിങ്ക് കഴുകാനും അല്ലാത്ത മൾട്ടി പർപ്പസ് ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ സിങ്കിൻ്റെ ഭാഗം എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യണം അത് ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇനിയിപ്പം കുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ ഡിന്നർ ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അത് ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെറിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ അതിന് ശേഷമേ കുക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചു വിടും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇനി തറയൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കാം എന്തായാലും എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതേ ഉള്ളു എന്നാലും വലിയ അഴുക്കൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ വൈകിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പാത്രം എല്ലാം കഴിയുന്ന ശേഷം ജസ്റ്റ് അടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുടച്ചിടും ഇങ്ങനെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഇന്ന് രാത്രി കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് എല്ലാം ഒരുവിധമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ബണ്ണിന് കുഴച്ച് വെച്ചല്ലോ അത് മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അത് ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി ഓവനിലോട്ട് വെക്കാം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ഫ്ലോർ മൈദ കോൺഫ്ലോർ അതും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ബണ്ണ് ഓവനകത്ത് വെക്കും അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് റെഡിയാവും ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനും റെഡിയാകും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രഞ്ച് 
അങ്ങനെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആ ഫ്ലോർ മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഐസ് വാട്ടറിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് ഇടുന്നത് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് കുക്കറിൽ വിസിലിടത്തില്ല അല്ലാതെ ഇത് വേകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനുള്ള പൊട്ടറ്റോസും അല്പം എണ്ണ അതിൻ്റെ അടുപ്പിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗാർലിക് സോസും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്തരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിന്നർ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് യൂണിഫോമും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി വീട്ടിൽ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് വാ ലിക്വിഡാണ് ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചാണ് കഴുകുന്നത് ചില ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ വിനാഗിരിയും പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ചേർത്ത് ക്ലീനാക്കും ഇത് വലിയ അഴുക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ചേർത്ത് ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്റ്റവിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളും എല്ലാം കഴുകണം പിന്നെ സ്റ്റവിൻ്റെ ആ ബാക്കി പാർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഞാനിപ്പം പിന്നെ ഫെയറിനകത്ത് മുക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വിനാഗിരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒഴിച്ച് നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അതും അങ്ങ് ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ പാത്രമെല്ലാം ഞാനൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ പിന്നെ പാത്രം ഞാൻ കഴുകി മുകളിൽ റാക്കുണ്ട് ആ വെള്ളം താഴോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് വീണോളൂ നമ്മുടെ സിങ്കിലോട്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ മേളിലോട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കപ്പ് പിന്നെ സ്പൂണുകളൊക്കെ പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ അല്ലാത്തത് ഞാൻ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെക്കും എന്നിട്ട് അത് ഒന്ന് ട്രൈ ആകുമ്പോൾ എടുത്ത് അകത്ത് വെക്കും ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പേഴ്സണലി ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്ലീ ക്ലീനിങ് റുട്ടീനും ഓരോ ഇതൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ അത് ഞാനങ്ങ് മടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം ഇന്നിച്ചിരി ലേറ്റായിട്ടാണ് എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും ഞങ്ങൾ കിടക്കാറുള്ളത് അന്നേരം പിന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കാരണം നമ്മൾ പകൽ ഓഫ് ആകുന്നുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുകൂടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അന്നേരം നമുക്കൊരു അടുക്കും ചിട്ടയും കിട്ടത്തില്ല ഇടയ്ക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും പിന്നെ ക്ലീനിങ് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അന്നേരം ഞാൻ സാധാരണ ഒന്നി ഞാൻ അതിരാവിലെ ഫ്രൈഡേ മോർണിംഗിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പം എഴുന്നേറ്റ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യും മിക്കവാറും ഞാൻ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് എൻ്റെ തേഴ്സ്ഡേ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തേഴ്സ്ഡേ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ രാവിലെ ഫ്രൈഡേ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് പിന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ എവിടെ ഒക്കെ ക്ലീൻ ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല എന്തോ പോലെ പിന്നെ വീക്കിലി വൺസ് ആണ് റൈസ് കുക്കറിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ കഴുകി വെക്കുന്നത് എല്ലാം കഴുകി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെക്കും അന്നേരം നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ സ്റ്റവിൻ്റെ പാർട്സിലെല്ലാം ഞാൻ ബർണറും എല്ലാം പിന്നെ ലിക്വിഡും വിനാഗിരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ സോക്കായിരിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വീക്കെൻഡ് പിന്നെ ഫ്രൈഡേ 
വൈകിട്ട് ചിലപ്പം പുറത്ത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും ചില ദിവസം എങ്ങും പോകാറില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും പുറത്ത് പോക്കൊന്നുമില്ല എല്ലാം കഴുകിയതിന് ശേഷം ആ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ വിനാഗിരി ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ കഴുകിയ പാത്രം കഴുകുന്ന സ്ക്രബറും സ്പഞ്ചും ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വെക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം അതും നമുക്ക് കഴുകി വെക്കാം എല്ലാം അതിനകത്തുള്ള അരിക്കൊക്കെ അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ കിച്ചണിൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ് ആണ് ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ മറ്റു ബേസിനിലേക്ക് അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കുറച്ച് വിനാഗിരി പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ഒഴിക്കും പിന്നെ തിളച്ച വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അന്നേരം നല്ലതുപോലെ തറയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റെയിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഇളകിപ്പോരും പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട ഇതൊരു വൈപ്പറാണ് ഇത് ഈ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി കിച്ചണിൽ മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കിച്ചണും റൂംസും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നിട്ട് പഴയ കുട്ടികളുടെ ടീഷർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കൈ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട അതിതുപോലെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരും പിന്നെ നമുക്കിത് എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി അതേസമയം നമ്മൾ മറ്റേ മോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം അതിനകത്തു നിന്ന് കുറേ മുടി ഇങ്ങനെ വരും ഒരറ്റത്തിരിക്കും പിന്നെ അത് തുടച്ച് തുടച്ച് ഒരുപാട് സമയമാകുമ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലീനായി കിട്ടും പിന്നെ അത് കുറേ ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടീഷർട്ട് എടുത്ത് കളയാം കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തത് എടുക്കാം അങ്ങനെ എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും മോപ്പിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാക്കണ്ടില്ലേ അല്ല ഇനി രാവിലെ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എനിക്ക് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന ബാത്റൂമും ക്ലീൻ ചെയ്യണം എനിക്ക് കുളിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ കയറി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വീക്കെൻഡ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം ബായ്